ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിൽ ജോബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള പല കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് എന്താണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണോ അത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഈ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചത് നല്ലതാണോ പഠിക്കണോ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റും കൂടാതെ ഗസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതായത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലുള്ള ഏതൊക്കെ കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അത് ബ്രാൻഡഡായ താജ് ഗ്രൂപ്പ് ഹിൽട്ടൺ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ടി സി പോലുള്ള വൻ കമ്പനികളുടെ അണ്ടറിൽ ആ ബാനറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കൂടാതെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ശ്രേണിയാണ് റെസ്റ്റോറൻസും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സും റിസോർട്ട്സും ക്ലബ്സും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ജോബാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് മെർച്ചൻ നേവി ക്രൂയിസ് ഷിപ്സ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇനി നാലാമതായിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കിച്ചൺസിലും ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കാറ്ററിങ്ങും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോബ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പൊസിഷനുകളിലേക്കുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അഞ്ചാമതും അവസാനത്തേതുമായ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് അതായത് റെയിൽവേസ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ടൂറിസം ബോർഡ്സ് ബാങ്ക്സ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നേടുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ അഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളതും പക്ഷെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്ലേവറായി വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി കമ്പനികളിലേക്കും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് വെറും കാറ്ററിങ്ങും ഹോട്ടലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല ഗസ്റ്റുകളെ സ്വീകരിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ഏത് സ്ട്രീം പഠിച്ച ആളാണെങ്കിലും അതായത് കോമേഴ്സ് ആയാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയാലും സയൻസ് പഠിച്ച കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ ലൈഫ് ലോങ് കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീമിലുണ്ട് വർക്ക് എബ്രോഡ് അതായത് പൊതുവെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും വർക്ക് എബ്രോഡ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീം തരുന്നുണ്ട് അവസാനത്തേതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി മാറി ജോബ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ഏതെങ്കിലും ടൗൺ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു നല്ല ഒരു അവസരമാണുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇനി ആ ഇൻഡസ്ട്രി വിട്ട് ടൂറിസത്തിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നും റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയിനുമായി
ജോബ് നല്ലതല്ല കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആയി അതായത് നിങ്ങൾ നയൻ എ എം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എ എം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് മണിക്കാണ് അഞ്ച് മണിക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെയും സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് പരമാവധി സമയവും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോളിഡേ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണ് പൊതുവേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹോളിഡേസ് ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീമിനോടുള്ള താല്പര്യമാണ് അല്ലാതെ ഹോളിഡേസ് എടുക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമായിരിക്കണം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യവും ഹോളിഡേസിൻ്റെ കാര്യവും തൽക്കാലം മറന്നിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ജോബിലുള്ള ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഇൻട്രസ്റ്റും ആയിരിക്കണം നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനീഷ്യൽ സാലറിയാണ് അതായത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ നേടുന്ന സാലറി പാക്കേജ് വളരെ വലിയ സാലറി ഒന്നും ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ല പലപ്പോഴായി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ വെയ്റ്റേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയാറ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ഹോട്ടൽ ആയിരിക്കാം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വെയ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടെൻത്ത് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വെയ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി എ ബി എസ് സി ബി ബി എ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ ജോബ് നേടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച ഈ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു കുട്ടിയുമായി അതായത് ടെൻത്ത് പഠിച്ച പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയുമായി വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് സോ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നാളെ വലിയൊരു ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള ജോബിലേക്കുള്ള ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളിതിനെ കാണുക ഓക്കെ സോ ഇനീഷ്യൽ സാലറി പൊതുവെ കുറവാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കേണ്ട സോഷ്യൽ സ്കില്ലാണ് ഒരാൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വരുന്നു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോർട്ടിൽ വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറും ഫുഡ് അതായത് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആൾക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഒരു വെയ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റ രീതിയാണോ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കരിയർ സക്സസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആൾക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്തായാലും വേണം നാലാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കൂടാതെ നിങ്ങളെ ഒരു പീപ്പിൾ പേഴ്സൺ അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഒരാളായി മാറ്റാനുള്ള കഴിവാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം കാരണം നിങ്ങൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് നിങ്ങളെ വേറിട്ട് നിർത്തണം അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങളെ ഒരു പീപ്പിൾ പേഴ്സൺ അതായത് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പോഡിയം ആയിരിക്കണം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഒരു ജാഡത്തെണ്ടിയായി അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കും ഫോർ യുവർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ജോബ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂളില്ല ഹോളിഡേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ നിലയാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഷുവർ യു മസ്റ്റ് ചെക്ക് വിത്ത് യു ഷുഡ് ഗോ എഹെഡ് വിത്ത് യുവർ
രണ്ട് വർഷം ഒരു വർഷം ആറ് മാസം കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറിച്ച് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജോബിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ഏത് കോഴ്സിൻ്റെയും ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ജോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു സമ്മറി കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇതിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എ ബി എസ് സി ബി ബി എ ഫോർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എം ബി എ ഉണ്ട് എം എസ് സി ഉണ്ട് കൂടാതെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാം കൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഓരോ എപ്പിസോഡും ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വൺ വേ ആയി കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഒരു ആധികാരികമായ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുക എന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഓരോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന കമൻസ് അതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച കൂട്ടുകാരുടെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ പങ്കുവെക്കുക കൂടാതെ ഇനി പുതിയതായി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസും എക്സ്പോഷറും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ അവസരം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിലെ ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടി അവസാനിപ്പിക്ക